সো আপনি মনে করেন যে এরকম একটা পড এর অবজেক্ট লিখলেন পডটা মাই পড ডট ইএমএল হিসেবে সেভ করলেন ফাইলটা তারপরে হলো যে ক্রিয়েট ড্যাশ এফ দিলেন ইএমএল ডট তৈরি সেভ মানে বেসিক্যালি এপিএস সার্ভারের কাছে গেল এপিএস সার্ভার ডাটাবেজে স্টোর করে রাখলো এরপর আপনি গেট পডস করলে পরে আপনি পড এর লিস্ট দেখতে পাবেন এখন এটা হলো আপনার রিসোর্সটা ক্রিয়েট হলো এখন রিসোর্স যেটা হলো যে এটা জাস্ট ডাটাবেজে ক্রিয়েট হয়েছে কিন্তু আসলে কোনো অ্যাকচুয়াল কন্টেইনার রান করা শুরু হয়নি फिडबैक लुप দুনিয়ার বর্তমান অবস্থা কি এবং আমার ডিজায়ার্ড স্টেট কি যদি ডিজায়ার্ড বর্তমান দুনিয়ার বর্তমান স্টেটে স্টেটটা আমার ডিজায়ার্ড স্টেটের থেকে डिफरेंट হয় তাহলে ও হচ্ছে অ্যাকশন নেয় যার ফলে দুনিয়ার বর্তমান অবস্থাটা ওয়ার্ল্ডের কারেন্ট স্টেটটা আমার ডিজায়ার্ড স্টেটের সাথে মার্চ মানে সাথে রিকনসাইল হয় ঠিক আছে মানে আপনারা মনে করেন যে বিভিন্ন রকম জায়গাতে আপনার ধরনের কন্ট্রোল লুপ থাকে রাইট গাড়িতে বা বিভিন্ন রকম সিস্টেমে লাইক এসেনশিয়াল ইজ লাইক এ অ্যাকশন লুপ আর কি যে এটা হচ্ছে আমার ইউজার হিউম্যান ইউজার বলবে যে এটা হচ্ছে আমার ডিজায়ার্ড স্টেট ও দেখবে যে হোয়াট এভার দ্যাট মানে মনে করেন ওয়ার্ল্ড এর সিনারিও আমাদের ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে যে কন্টেইনার কোন মেশিনে রান করতেছে বা করতেছে না দ্যাটস সর্ট অফ দা ওয়ার্ল্ড আমাদের রাইট সো ওইটা যদি ওই মেশিনে রানিং না থাকে তাহলে ওর কাজ হলো যে ওইটা একটা মেশিনে রান করানো দ্যাটস দ্যাটস ফরে মাছ দেই ওয়ে ইট ওয়ার্কস সো এই কন্ট্রোল লুপে এই জিনিসটা কিভাবে করে এই জিনিসটা যেভাবে করে আপনারা যখন ওই যে রেস্ট এপিআই করছেন রেস্ট এপিআই তে আমরা তো হচ্ছে যে নরমালি কতগুলা ক্লাউড অপারেশনের সাপোর্ট থাকে রাইট যে ক্লাউড অপারেশন কুবারনেটিস এর যে রেস্ট এপিআই এখানেও এক্স্যাক্টলি সেম ওরা ওই ওটার স্ট্যান্ডার্ড যে রেস্ট এপিআই এর ওয়ার্কগুলো ওগুলো ওরা সাপোর্ট করে সো দে উইল সাপোর্ট দা ক্লাউড অপারেশন সো ইউ উইল হ্যাভ গেট পোস্ট পোস্ট ক্রিয়েট করার জন্য পুট বা প্যাচ দিয়ে হচ্ছে আপনার আপডেট আর আপনার হলো ডিলিট সো ডিলিট দিয়ে হচ্ছে আপনি ডিলিট করতেছেন আর গেট এ তো আপনার একই সাথে গেট মানে ইন্ডিভিজুয়াল আইটেমও পাইতে পারেন আপনি লিস্টও করতে পারেন ডিপেন্ডিং অন আপনি যে মনে করেন আপনি যদি পজ এর এগেইনস্টে দেন তাহলে হলো লিস্ট পাবেন আর আপনি যদি মনে করেন পজ এর এগেইনস্টে দিয়ে এরপরে পদের নাম দেন তাহলে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল পদটা পাবেন সো ইট কুড বি আইদার ওয়ান অফ দা বাট এটা আসলে হচ্ছে মানে গেট পাবে लंगली <laughs> যে কোনো কোডের থেকে মানে আপনার বয়ের কোড বা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের কোড থেকে আসলে এসেনশিয়ালি ওকে যে কিউ এপিআই সার্ভারকে বলবেন যে আমি এই টাইপের রিসোর্সগুলা ওয়াচ করতে চাই আপনি বলতে পারেন যে আমি স্ল্যাশ পডস এই মানে যত পড আছে তাদেরকে ওয়াচ করতে চাই ওকে তো আপনি যখন বলবেন যে আমি তাদেরকে ওয়াচ করতে চাই তখন আপনার সাথে বেসিক্যালি কুবারনেটিস এর এপিআই সার্ভারের একটা লং লিপ কানেকশন ওপেন হবে এন্ড দেন কুবারনেটিস এর এপিআই সার্ভার করবে কি যে যখন আপনার কোন পডের অবজেক্টে কোন ধরনের চেঞ্জ আসবে मीनिंग ওদের ইএমএল এর ফরম্যাটে কোন রকমের চেঞ্জ আসবে তখন আপনাকে একটা ইভেন্ট পাঠাবে মানে আপনার ওয়ারে আপনাকে এসেনশিয়ালি ওই চেঞ্জটা সেন্ড করবে তো সেন্ড করলে পরে তখন আপনি ওই চেঞ্জটা দেখে কোন একটা অ্যাকশন নিতে পারবেন ওকে তো নতুন আপনি যদি নতুন একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় মনে করেন নতুন একটা পড টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় তাহলে আপনার যদি একটা কানেকশন ওপেন করা থাকে মনে করেন যে আপনার একটা ওয়াচ আপনি ওয়াচ করতেছেন এখন অন্য কেউ থার্ড ব্যক্তি কেউ একজন একটা পড টাইপের অবজেক্ট এরকম ক্রিয়েট ড্যাশ এফ দিয়ে ক্রিয়েট করলো তাহলে আপনি আসলে দেখতে পাবেন যে নতুন একটা পড টাইপের অবজেক্ট ক্রিয়েট হইছে কেউ একটা মনে করেন অবজেক্টে আপডেট করলো মনে করেন যে পডের ওখানে এনজিন এক্স এর ইমেজের যে নামটা ছিল ওটারে আপডেট করে দিলো 1.8 থেকে 1.9 করলো তো আপনি আরেকটা ইভেন্ট পাবেন डिलीट 
সো এই যে আপনি ওয়াচ করতেছেন এখন এই ওয়াচের কনসেপ্টটা ইউজ করে কুবারনেটিসে ওরা যে কাজটা করে এটাই হচ্ছে একটা এই সিনকোনাস লুপ তো আপনার এই যে কন্ট্রোলার ম্যানেজার আছে এই কন্ট্রোলার ম্যানেজার আসলে এসেনশিয়ালি হচ্ছে যে এরকম প্রত্যেকটা টাইপের রিসোর্সের কন্ট্রোল লুপ সো এখানে কন্ট্রোল লুপ ফর ইচ টাইপ অফ রিসোর্স সো আলটিমেটলি এখন যা মানে যেটা হবে সেটা হলো যে আপনার শিডিউলারের মধ্যেও একই জিনিস আছে কন্ট্রোল টাইপ ফর লুপ ফর ইচ টাইপ অফ রিসোর্স शिड्यूलारोडे रान करे এবং এটা যে কোন নোডে রান করবে এটা আসলে ইউজার কিছু বলে নাই সো শিডিউলার বুঝতেছে যে এটা আসলে শিডিউলারের দায়িত্ব ডিসাইড করা যে এই নোড এই এই পোর্টটা আসলে কোন নোডে রান করবে সো এটা করার জন্য এখানে কুবারনেটিসে আপনার নোড নেম নামে একটা স্পেকের মধ্যে একটা ফিল্ড আছে তো যেটা হয় যে এই ফিল্ডটা অটোমেটিক্যালি আপনি যদি কিছু সেট করে দেন তাহলে ওই নোডে রান হবে আর আপনি যদি কিছু সেট না করে দেন তাহলে শিডিউলার অটোমেটিক্যালি আপনার ক্লাস্টারে যতগুলো নোড আছে তার মধ্যে কোনো একটা নোড রে পিক করে ওদের নামটা এখানে বসাই দিবেন সো এইখানে অটোমেটিক্যালি কিছু একটা অ্যাসাইন হবে এই যে অ্যাসাইন এর কাজটা এটা হচ্ছে শিডিউলার এর কাজ এখন শিডিউলার এর কাজটা কিভাবে করে আই থিং দ্যাটস এ ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন তো এটা আসলে হচ্ছে যে আলটিমেটলি শিডিউলার হচ্ছে যে আপনার এটা মানে মেইনলি এটা একটা বিন প্যাকিং প্রবলেম সো বিন প্যাকিং প্রবলেম আপনার এতগুলো নোড আছে আপনার এই যে পোর্টটা রান করবেন পোর্টটা রান করার জন্য আমরা আসলে এখানে খুব সিম্পল একটা एग्जांपल দেখতেছি মানে খুব কি বলবো যে সিম্পলিফাইড एग्जांपल সিম্পল না সিম্পলিফাইড তো এখানে মনে করেন যে আমি কতটুকু সিপিইউ চাই মেমরি চাই বা আরো কি ইনফরমেশন আসলে আর কিছুই বলি না তাও তো আপনার রিয়েল প্রোডাকশন সিস্টেম মনে করেন যে আপনি বলেই দিতে পারেন যে আমি এতটুকু সিপিইউ চাই বা আমি এতটুকু মেমরি চাই বা আপনার এখানে কুবারনেটিসে আরো কিছু কনসেপ্ট আছে যে আপনি বলতে পারেন যে এই শুধু ওই নোডগুলাতে রান করা হোক যাতে এই স্পেশাল প্রপার্টিটা স্যাটিসফাই হয় মনে করেন আপনি একটা ডাটাবেজের জন্য কন্টেইনারের পড রান করতে চান তা আপনি চান যে যে সব মেশিনে আসলে এসএসডি ডিস্ক আছে কানেক্ট করা আছে শুধু সেই মেশিনগুলাতে যাতে রান করে এই ধরনের জিনিসপত্র যদি আপনি বলেন আগুলো বলার সর্ব স্ট্যান্ডার্ড কিছু ওয়ে আছে তাহলে যেটা হবে যে শিডিউলার আসলে ওই রেস্ট্রিকশনগুলো অবে করবে रानिंगी शिड्यूल তো শিডিউল হইলে পরে ওই কি করবে ও হলো গিয়ে যে আপনার ও হচ্ছে যে আপনার স্ট্যাটাসের জন্য ওই শিডিউলারের জন্য ওয়েট করতেছিল তো শিডিউলারের জন্য ওয়েট করার পরে এখন আপনার কোয়ার ম্যানেজার যেটা করবে যে আলটিমেটলি এটার মনে করেন যে আরো বেশ কিছু জিনিস অ্যাসাইন করে যেমন ধরেন আপনার এই কন্ট্রোলার ম্যানেজারে আপনার মনে করেন যে এই 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 জিনিসগুলোর ইউ নো হোয়াটএভার আরো যা যা রেস্ট্রিকশন আছে দেই ক্যান अप्लाई इट বাট আলটিমেটলি যেটা হবে যে শিডিউল হওয়ার পরে এখানে আরেকটা জিনিস যেটা আমরা যে বলছিলাম প্রতিটা নোডে একটা করে কিউবলেট রান করতেছে রাইট যেটা আপনার নোড এজেন্ট সো নোড এজেন্ট যখন রান করতেছে এই হোস্ট এজেন্ট বলতে পারেন বা নোড এজেন্ট এই হোস্ট এজেন্ট প্রত্যেকটা হোস্ট এজেন্টও আসলে আপনার একটা ইয়া রান করতেছে আপনারা যেটা বলে যে কন্ট্রোল রুপ রান করতেছে সো হোস্ট এজেন্ট এখন দেখতেছে যে এই ওরাও হচ্ছে পড ওয়াচ করতেছে সো খেয়াল করেন সবাই একই টাইপের রিসোর্স একই সাথে ওয়াচ করতেছে সো ইটস সর্ট অফ লাইক এ ইন্টারেস্টিং মানে সর্ট অফ এই ধরনের সিস্টেম মনে করেন যে উই হ্যাভ বিন সিন বিফোর আর কি আই গেস আই মানে অ্যাট লিস্ট আমি দেখি না তো কিউবলেট যখন দেখতেছে কিউবলেট দেখবে যে আচ্ছা এই নোডটা বর্তমানে রানিং না কিন্তু এই নোডটা আমি যে নোডে রান করি আমার যে নোডের নাম আমার নোডে আসলে শিডিউল করা হয়েছে সো তখন শেয়ার করবে কি যে এই যে পোর্টটা আছে এই পোর্টটা কিউবলেট করবে কি যে আচ্ছা এই পোর্টটা আসলে তাহলে আমার রান করাইতে হবে সো সে আলটিমেটলি হচ্ছে যে ডকারে কল করবে 
डॉक्टर के कॉल करार जोनो वो एक ता इंटरफेस यूज़ करे इधर बोला है सीआर सीआरआई इधर माने पूरा हम लोग कंटेनर रन टाइम इंटरफेस तो वो सीआरआई इंटरफेस यूज़ करे अपना हो चाहे जे अपना जे कंटेनर रन टाइम आसे जी तो हमारे रेखा ने हो चाहे जे नॉर्मली डॉक्टर बट एक उम्मीद शॉन कुला � so, if you say that the port is run, then you can see that the docker is run, and 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 the docker is run, इसे फ्रेमवर्क का से, तो जीआरपीसी एक टाइम यूज़ करे, पूरे वो चीज़ डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन दे, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन दिले पड़े, डॉक्टर जिधर कोडे, एक्चुअली इखने आले आरेक टू जिन्स टा कॉम्प्लिकेटेड, डॉक्टर आश्चर्य ये कुकुबाने जिसे एपीआई जा डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेना, � स्टेप बाय स्टेप आपकी। हमारे मतलब सीआर ये टाइप की जीआरपीसी प्रोटोकॉल में रहते हैं भाई तो ना किसको? अगर बोलें कौन सा जीआरपीसी प्रोटोकॉल? जो है मतलब सीआर है जो है कंटेनर रनटाइम इंटरफेस जिता हमारे मतलब इंटरफेस जिता। जी। मतलब ये टाइप की जीआरपीसी भी तो रे मतलब डिफाइन्ड बाय इधर � API format जिकने अपना और मनी करें जो messenger format गुला होते हैं जो JSON ना हो ये protocol buffer format है होए एवं अपना request response format गुला की भावी करे मने जाबे ये डा on the wire मना HTTP API use होए किंतु on the wire HTTP two API जेटा किंतु on the wire मनी करें जो request response format गुला क्या मिठाई मिनट होए की होए ना होए binary format गुला की होए गुला होते fix define करा दी so gRPC रे आपने चिंता करते बारे जो ये डा एक टा मनी करें जो मन so, this is a protocol that you can define as a protocol, if I can say that. It's sort of like a protocol level that you define, but in our Kubelet Kubernetes project, we actually decide that we have a GRPC API, but we have a server that we have a request object, a key format, a response object, a key format, a key format, a key format, but once you decide that, अपन वायरे की भावे वो गुलार की माने बाइट फॉर्मेटे इनकोड डिकोड होवे वो गुलार होते हैं कि जीआरपीसी आ ये जो जीआरपीसी लाइब्रेरी डा से लाइब्रेरी होते हैं जैसे एक फिक्स फॉर्मेटे कोड यार की तो जीआरपीसी जेटा शुभिदा होलो जेटा गूगलेर इंटरनल प्रोटोकॉल माने आरपीसी फ्रेमवर्क को so then apni udar bitor kya apni communicate korbe ni to apnar way holo je apnar to ekta some sort of like a rokom oi network communication lagbe to oi rpc communication ta apni grpc diye korte paren to bortomane grpc je version ta ashole publicly available ei version ta ar ki http2 er upore use kore ebong eta hocche http2 er apnar ekta main sort of change seta holo je http2 actually ekta binary protocol HTTP one जो चे text protocol right अपना request response object गुला आश्ले normally just ask की text text किन्तु gRPC two request header response header गुला ask की text किन्तु request response जो body गुला body गुला आश्ले binary format है you can see right so that's that's what it is अम्म की बुझे दे बस ये बात अटैक डिफरेंस टाकी so, अखोन आपने मने करें जो docker दिए इधर लो होलो तो इटा पूरा टाइम होच्छे सिंक्रोनस कॉल होच्छे खाने। So आपने जो कौन क्यूबलेट docker grpc दिए एक docker शेम रे कॉल दिए docker शेम जहेतु आज कुमारी शेम इटा होच्छे जो docker रे पूरा किधर पार। So रे पार दिए docker रे कॉल दिए docker रे कॉल दिए ओ होलो जो रेस्पोंस दिए जाशुले ये पट्टा � so, the Q-Blade will be, I mean, you can see the example of the Q-Blade, but it's not step by step. It's not a lot of containers. It's not a lot of containers. So, we have a status running set. So, 
তো রানিং করে দিলে পরে আপনার এখন হচ্ছে কি যে ইউ নো সো দেন ইউ ক্যান তারপরে আবার শিডিউল আর কন্ট্রোলার ম্যানেজার তারা সবাই দেখতে পাচ্ছে যে এটা আসলে রানিং এবং কিউবলেট করে কি যে আপনার এই যে পডটা এটারে মনে করেন যে ওয়াচ করে ওয়াচ করে ইন দা সেন্স যে মনে করেন যে কোনো কারণে মনে করেন পডটা এই আপনার যে কন্টেইনারটা রান করছেন পডটা মনে করেন ক্র্যাশ করতেছে তো পডটা যদি ক্র্যাশ করে মানে মনে করেন যে বেসিক্যালি আপনার কোড বাকি ছিল অর হোয়াটএভার রাইট সো তখন আলটিমেটলি এটার স্টেটটা চেঞ্জ হয়ে হয়ে যায় ক্র্যাশ লুপ যখন ক্র্যাশ লুপ হয়ে যায় তখন হচ্ছে যে আপনি মানে রিস্টার্ট করতে থাকবে তো দেন ইউ উইল সি দ্যাট আপনি যদি কিউব সিটিএল গেট পডস করেন দেখতে পাবেন এবং আলটিমেটলি আপনার যদি মনে করেন যে এই পডটা বারবার ক্র্যাশ লুপ হয় এন্ড আপনি মনে করেন যে এটা আবার রিস্কিডিউল করাইতে চান সো দেন ইউ ক্যান ডু দ্য সর্ট অফ থিং আর কি যে এটা ডিলিট করে দিবেন ডিলিট করে দিলে পরে কুবারনেটিস আবার হচ্ছে যে নতুন করে ক্রিয়েট করবে আপনি মানে পডটা ডিলিট করলে রিক্রিয়েট করবে না আপনার যেটা করা যায় যে ওকে লেটস টক अबाउट মানে আপনার মনে করেন যে কুবারনেটিস একটা কনসেপ্ট আছে যে পড রে পজ করা যায় সো আপনি যদি এটারে মানে ইয়া পড আসলে পজ হয় না পড হচ্ছে যে আপনার স্টার্ট স্টপ হয় কিন্তু মনে করেন যে আপনি ডিলিট করে দিতে পারেন ডিলিট করে আবার নতুন করে ক্রিয়েট করতে পারেন এন্ড দেন ইউ উইল প্রবাবলি সলভ দ্য প্রবলেম অনেক সময় মনে করেন যে বিভিন্ন রকম নেটওয়ার্ক ইস্যু থাকতে পারে হোয়াট এভার সো দ্যাটস দ্যাটস সর্ট অফ দ্য জেনারেল আইডিয়া তো এখন কুবারনেটিস এর আই থিং এখানে আমি যে জিনিসটা আসলে এক্সপ্লেইন করার চেষ্টা করতে যাচ্ছি সেটা হলো যে আপনার পুরো ফ্লোটার আসলে ইজ কান অলওয়েজ ওয়ার্কস দিস ওয়ে মানে এই মুহূর্তে মনে হতে পারে যে এতগুলা জিনিস হওয়ার পরে একটা পড রান করবে দ্যাটস গোইং টু বি লাইক এ রিয়েলি স্লো কিন্তু ইট সর্ট অফ ওয়ার্কস ফেয়ারলি ওয়েল মনে করেন আপনাদের যে মিনি কিউব এর কথা বলছিলাম যেমন আমার লোকাল মেশিনে আমি একটা মিনি কিউব রান করতেছি মিনি কিউব ডিলিট মানে আগে তা ডিলিট করে দিয়ে নতুন করে ক্লিন করে রান করছি সো রান করলে পরে আমার এখানে মনে করেন যে কিউব সি টি এল গেট পডস অল নেম স্পেসেস সো ইউ ক্যান সি যে আমার এখানে এগুলা কি কি আছে আচ্ছা নেম স্পেস এর কনসেপ্টটা আমি একটু কুইকলি বলি নেম স্পেস এর ব্যাপারটা যেটা হলো যে কুবারনেটিস এ আপনার একটা সর্ট অফ जिन मन कर তো এই জন্য ওরা একটা কনসেপ্ট বানাইছে যেটা বলে নেম স্পেস তো নেম স্পেস হয় যেটা হয় যে মনে করেন দুইজন ইউজার যদি দুইটা নেম স্পেসে একই নামে অবজেক্ট রান করে দ্যাটস ফাইন কারণ কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একই নেম স্পেসে একই টাইপের দুইটা মনে করেন যে রিসোর্স থাকতে পারবে না ঠিক আছে একই নেম স্পেসে একই একই নামে দুইটা মানে একই টাইপের দুইটা রিসোর্স থাকতে পারবে না মানে দুইটা পড়ের নাম একই নেম স্পেসে সেম হতে পারবে না কিন্তু আদার নেম স্পেসে তারা সেম হতে পারে তো এটা মনে করেন যে এসেনশিয়ালি কাইন্ড অফ আপনি চিন্তা করতে পারেন যে ইউজার ওনারশিপের ব্যাপার আর কি যে আপনার একটা ক্লাস্টার যদি মনে করেন যে 10 জন 20 জন লোক শেয়ার করতেছে দেন ধরেন প্রত্যেকের একটা নিজের নিজের নেম স্পেস থাকতে পারে এন্ড দেন আপনারা হচ্ছে যে আপনাদের নিজেদের নেম স্পেসে আইসোলেটেড হইতে কাজ করতে পারতেছেন মানে ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওরি अबाउट লাইক ওকে একজন কি করলো আপনার ইফেক্ট হয়ে গেল মানে গ্লোবাল অ্যাসপেক্টটা ভাঙিয়ে দিয়ে এটারে হচ্ছে যে মানে এসেনশিয়ালি মানে একটা নেম স্পেসের ভিতরে জিনিসপত্র গ্লোবাল so after you need a name space or then you have sort of full control of your water so i can i'm rob money calling jay jaman kubantis data hoi jay or jay name space gula asse it our character resource jaman get name space uh so in this a kind of kubantis said on a object area about like a short name as a autobahn full name is with the one so get name space cool lemon economy name is like the patch you are maybe the rational full yaml format to take the chai so i can do that আমি যদি বলি যে গেট নেম স্পেসেস ও ইএমএল এই ও ইএমএল এটা হচ্ছে মানে আউটপুট ফরম্যাট ইএমএল হোক তাহলে আমাকে ও হচ্ছে যে প্রত্যেকটা নেম স্পেস কে দেখেন এভাবে করে এই অ্যারে অ্যারে করে দেখাচ্ছে এটা একটা মানে আইটেমস এর আন্ডারে অ্যারে অথবা আমি যদি বলি মানে জেসন ফরম্যাটে দেখানো হোক তো ইল বি লাইক এ জেসন যে ওই জে কিউ করলে আর কি মানে কালার করে দেখায় বাট এটা হলো ব্যাপার যে আপনার জেসন এর এটা একটা এটা একটা অবজেক্ট এটা একটা নেম স্পেস অবজেক্ট এটা আরেকটা নেম স্পেস অবজেক্ট এন্ড দেন এ টাইটেল থার্ড আর একটা নেম স্পেস অবজেক্ট সো আমার এখানে তিনটা নেম স্পেস আছে তো এখানে যে জিনিসটা হলো যে কখন আপনি একটা কোন নতুন কুবারনেটিস ক্লাস্টার ক্রিয়েট করবেন সব সময় তিনটা নেম স্পেস অবজেক্ট ক্রিয়েট হয় একটা হলো কিউব সিস্টেম আর হলো কিউব পাবলিক আর হচ্ছে ডিফল্ট 
তো কিউব সিস্টেম নেম স্পেসটা আপনারা যে দেখবেন যে আপনি যখন আমি এখানে জাস্ট একটা একদম ফ্রেশ ক্লাস্টার বানাইছি তো ফ্রেশ ক্লাস্টারে সবগুলা কম্পোনেন্ট আসলে কিউব সিস্টেমে থাকে মানে কিউব সিস্টেম নেম স্পেসটা এসেনশিয়ালি হচ্ছে যে কুবারনেটিস এর সিস্টেম লেভেলের যে কম্পোনেন্ট গুলো রান করে যেমন আমাদের এই যে এপিআই সার্ভার কন্ট্রোলার ম্যানেজার তারপরে মনে করেন শিডিউলার তারপরে কিউব প্রক্সি আর এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কিং এর জন্য তারপরে মনে করেন এখানে একটা ড্যাশবোর্ড আছে ওয়েব ইউআই আছে ওই ওয়েব ইউআইটা ড্যাশবোর্ড এগুলা সবই আর কি নেম স্পেস কিউব নেম স্পেস সিস্টেম নেম স্পেস এর রান করে আ কিউব ডিফল্ট যেটা এটা হচ্ছে যে ডিফল্ট ইউজার নেম স্পেস এসেনশিয়ালি আপনি যদি কোনো নেম স্পেস মেনশন না করেন আপনি যখন একটা পপ বানাচ্ছেন বা যা কোনো কিছু কোড অ্যাক্টিভিটি করতেছেন আপনি যদি নেম স্পেস না বলেন তাহলে ওই নেম স্পেস মানে কুবারনেটিস হচ্ছে বাই ডিফল্ট নেম স্পেসটা এমটি রাখে না সেটার ভ্যালুটা ডিফল্ট এই স্ট্রিংটাতে সেট করে দেয় করে দিয়া কমান্ডটা রান করায় সো দ্যাটস এন্ড দ্যাটস দ্যাটস দ্য ডিফল্ট নেম স্পেস আর কিউব পাবলিক যেটা এই নেম স্পেসটা হচ্ছে যে কুবারনেটিস এর সর্ট অফ সিস্টেম নেম স্পেস এর মত এখানে আসলে নরমালি তেমন কিছুই থাকে না এখানে কিছু কনফিগ ম্যাপ আছে ও টক অ্যাবাউট দ্যাট ওয়াজ দ্যাট ওটা হলো যে কিছু কনফিগারেশন অবজেক্ট যাতে মনে করেন যে পাবলিকলি আপনারা শেয়ার করা যায় যেমন ওদের যে বিভিন্ন রকম সিএস সার্টিফিকেট গুলো ইউজ হচ্ছে যেগুলো মনে করেন যে আপনি পাবলিকলি অ্যাক্সেস করতে চান সেগুলো হচ্ছে যে এই নেম স্পেসটাই থাকে আলাদা আলাদা নেম স্পেস এর আরেকটা যেটা মেজর সুবিধা এটা তো একটা যেটা বললাম যে মনে করেন আইসোলেটেড ওয়েতে কাজ করতে পারতেছে আরেকটা যেটা সুবিধা হলো যে এখানে কুবারনেটিস এ বেশ সর্ট অফ ডিটেইল রোল बेस्ड অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম বিল্ট ইন তো এই অ্যাক্সেস কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গুলো আসলে নেম স্পেস এর উপরে ভিত্তি করে কাজ করে মানে আপনাকে মনে করেন যে আমি এই কিউব পাবলিক নেম স্পেস এর অবজেক্ট গুলো রিসোর্স গুলো পড়তে দেওয়ার পারমিশন দিয়েছি রিড পারমিশন দিয়ে দিলাম কিন্তু অন্য নেম স্পেস এ মনে করেন আপনার পারমিশন নাই তো দ্যাটস অল দ্যাট স্টাফ করা সম্ভব হয় সো দ্যাটস ওয়াই ইটস থার্ড ওয়ান তো এইখানে আপনার যে এই গেট পজ অল নেম স্পেস যদি বলি তাহলে ইনিশিয়াল ক্লাস্টারের সর্বোচ্চে এই কিউব সিস্টেম নেম স্পেস এর রানিং আছে এবং আমরা যদি এইটারও মনে করেন যে ইয়া করি দিস ইজ গোনা মেল কা লং সো আই উইল জাস্ট পুট ইন দা লেস এইখানে মনে করেন যে আমি পড গুলো দেখতে পাচ্ছি সো পড গুলো যেমন এখানে একটা পড রানিং আছে এই পডটা কিসের দেখেন এই যে যেটা বলতেছিলাম যে এপিআই ভার্সন kind what is this i'll talk about that later eta holo je metadata ekhane hocche je apnar name ache name space ache ekhane aro bes kichu jinish ache ekhane arekta important jinish eta holo uid so kubernetes er prottekta object er jemon apnar ei name mane ekta global id thake ar ki eta uid unique id ar ki etc er je uid oi tai to mone hoy না না ইটিসি এর ইউআইডি না আপনারা যে এমনিতে ইউইউআইডি আছে না হ্যাঁ ইউআইডি যে ইউনিভার্সাল ইউনিক আইডি ওরা ওটা আর কি অটো র্যান্ডম একটা জেনারেট করে সো ওটা হলো আইডিটা আর এই সেলফ লিংকটা যেটা এটা আসলে হচ্ছে যে কুবারনেটিস এর এপিআই সার্ভারের পাথে এই পাথে হচ্ছে যে ওর অ্যাড্রেসটা আর কি এটা আপনার ওই রেস্ট এপিআই এর কনসেপ্টটা ওরা ধরে রাখছে আর কি যে অবজেক্ট সেলফ রেফারেন্সিয়াল আর কি সো মানে এই পাথে যদি আপনি গেট করেন তাহলে আসলে এই আমল অবজেক্টটা পাবেন আর কি इंगरेजीते डलफिन के पट बोले नाम आविष्कार कर लोगो तो डलफिन र रान मशीन ডকার ইমেজেসে ওই ইমেজটা অলরেডি আগে থেকে না থাকে তাহলেই শুধু পুল হবে থাকলে আর পুল হবে না কিন্তু আপনি চাইলে আবার এরকম বলতে পারি অলওয়েজ তো তার মানে হলো যে ইমেজটা আসলে অলওয়েজ পুল হবে 
ख्याल हिसाब कैपाबिलिटी शाटडाउन तक पाथर एक फाइल मध्य लेखा रखबाइनल लग मेसेज माल्टिपल कन्टेनर मध्य कमनलि डिफाइन कर डिफारेंट देखते स्टाफ डिडी रानिंग कख रानिंग कत सेकेंड कैन से and then pura pod er mone koren je bibhinno status jemon last problem null initialize true tar pore ready true then you can see containers ready true then like pod schedule true so you can see they mane egula hocche je ora kore ki ekta sort of mane ekta implicit state machine er moto ase to jeta holo je ora ashole oi prottekta state e kokhon kokhon transition hoyse chinta korte paren je she transition gulo ashole ekhane ekta error mode store korche ar ki so pod schedule hoyse 
তারপরে মনে করেন যে পড ইনিশিয়ালাইজ হইছে তারপরে পড শিডিউল হইছে তারপরে যে ধরেন যে কন্টেনার রেডি হইছে দেন ফাইনালি জিনিসটা রেডি হইছে আপনি যদি টাইম স্ট্যাপটা খেয়াল করেন যে কত সেকেন্ডে কোনটা হইতেছে তাহলে আসলে অর্ডারটা বুঝতে পারবেন আর কি ওকে সো দ্যাটস অল অফ দ্য দ্যাটস অল ইট ইজ তো এরপরে এটাই এরপরে এখানে হলো যে আরেকটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট এই যে পড এর যে আইপি অ্যাড্রেস গুলো অটোমেটিক্যালি পড এর জন্য একটা আইপি অ্যাসাইন হবে রাইট কারণ ওদের তো একটা নেটওয়ার্ক নেম স্পেস আছে সো পড এর আইপিটা কত এই যে এটা হলো পড এর আইপি পড এর এখানে অবভিয়াসলি ইউ ক্যান সি দা ফেজ আর হোস্ট এর আইপি যে মেশিনে নোডে রান করতেছে তার আইপি এবং এন্ড দেন স্টার্ট সো এরকম হলো গিয়ে যে আপনার যতগুলো পড আছে প্রত্যেকটার জন্য ইউ ক্যান সি দ্যাট সেম সর্ট অফ ইনফরমেশন ওকে সো দ্যাটস ইটস ইটস লাইক এ পড পড বেক রিকোয়ার মানে আমাদের ওখানে যতগুলো পড ছিল প্রত্যেকটা পড এর জন্য আর কি আপনি ইউ ক্যান সি ইট সো দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ সো সো এখানে যতগুলো পড ছিল আপনার কত একটা দেন তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা নয়টা রাইট সো নয়টা নয়টা এর লেন্থ নয় ছিল সো so that's that's the that's the thing so ekhon kubernetes e uh apni holo eto pod run korlen to apnar application ta run kortechen that's that's sort of so apnara je docker e eto din je kaaj ta korchen directly sei kaaj ta ar ki hocche je ebhabe kore kubernetes e korar somvob ekhon kubernetes e to ekta jinish jeta important seta holo je ei je controller gula lekha ache ba schedule gula lekha ache ekhane ora মানে কোবানিটিসে ওরা নিজের কোন স্পেশাল কোন কিছু মানে ওদের কোন স্পেশাল কোন ফিচার ওরা ইউজ করে না মানে এসেনশিয়ালি হচ্ছে যে এই যে আমার এপিআই সার্ভারটা আছে এই এপিআই সার্ভারের যে বিহেভিয়ারটা আছে এই বিহেভিয়ারটা ইউজ করে এই কন্ট্রোলারগুলো শিডিউলগুলো রাইট করে সো এসেনশিয়ালি কোবানিটিসে আসলে যেটা করা যায় যে আপনি নিজে আপনার কাস্টম শিডিউল রাইট করতে পারেন মনে করেন আপনি বিগ ডেটা অ্যাপ্লিকেশন রান করবেন যার জন্য শিডিউলারের বিহেভিয়ার আপনি মনে করেন যে डिफरेंट কিছু হওয়া উচিত you can do that my kuban is a scheduler or standard jeta scheduler ache jeta sort of like a more like a stateless job by stateful job er jonno shegulo use na hoye apnar hocche je big data scheduler use hobe mone korun spark scheduler or hadoop scheduler or whatever so things like that is technically possible and people are trying those sort of things at you ekhane apnar cri er je jinish ta bollam ei jinish ta apnar ekhane ashole besh koyekta এরকম সিএক্সআই আছে বলতে পারেন এবং আরেকটা আছে সিএসআই এটা হচ্ছে কন্টেইনার স্টোরেজ ইন্টারফেস হ্যাঁ আপনি যে মনে করেন বিভিন্ন রকমের ভলিউম মাউন্ট করতে চাইতে পারেন যেমন আপনি ক্লাউডে আছেন গুগল ক্লাউডে থাকলে গুগল ক্লাউডে ডেস অথবা আপনি মনে করেন যে কিছু নেটওয়ার্ক স্টোরেজ সিস্টেম ইউজ করতে চান যেমন বিভিন্ন রকম নেটওয়ার্ক স্টোরেজ সিস্টেম আছে নাম হচ্ছে সেফ আউটস জাস্ট हासिकोटर स्कीप कर কিউবলেট মনে করেন সিআরআই কল দেয় এটা অ্যাসাইন হয়ে গেল কিন্তু আসলে যেটা হয় যে কিউবলেট ওই সিএনআই থেকে ফার্স্ট একটা আইপি নেবে আইপি অ্যালোকেশন কোরিয়া ওই আইপিটা দিয়ে তারপরে কন্টেইনারে দিয়ে পোর্টাল রান করাবে সো ও হলো আইপি আইপি অ্যালোকেশন আর আইপি অ্যাসাইন অ্যালোকেশন এন্ড অ্যাসাইনমেন্ট সো বিন্ডিং ও কি সেই করে বাইন্ডিং হ্যাঁ जिपीओ 
মনে করেন আপনি ওইটা ওইটার একটা ডিভাইস হিসেবে এক্সপোজ করা যায় বা আপনার মনে করেন স্পেশাল কোন হার্ডওয়্যার আছে তাহলে যে পিসিআই স্লটে মনে করেন কোন স্পেশাল হার্ডওয়্যার আছে যেমন আজকাল যে গুগলের টেনসর ফ্লোর টেনসর ফ্লোর জন্য টিপিও ইউনিট থাকে সো দ্যাট সর্ট অফ স্টাফ ইউ ক্যান এক্সপোজ আর কি এবং আপনি যখন বাইন্ড করবেন এটা হচ্ছে যে রিকোয়ার যে রিসোর্স দেখাচ্ছিলাম যে রিসোর্স হিসেবে আপনি রিকোয়েস্ট করতে পারেন যে আমার এই ডিভাইসে আমার অ্যাক্সেস দরকার সো আপনাকে শুধু ওই মেশিনগুলাতেই অ্যাক্সেস দেবে যেখানে আসলে ডিভাইস अवेलेबल আছে যখন শিডিউল হবে that sort of stuff okay so so those kind of things can be ex- extended at ki mane egula egula shobi hocche important je jinish ta egula holo ki interface er moto kore mane layer layer mane separation kora ar ki so you can actually build your own like kubernetes hocche je like this is why i like kubernetes je jinish gula holo je mane they sort of like they have a standard implementation but then you can fit in into any scenario ebong je jinish ta jeta holo je apni jodi mone koren ekta ki bolbo je ada mane ekta মনে করেন একটা বইয়ের মতো চিন্তা করেন মানে বইয়ের উপর থেকে দেখলে এটা মনে করেন যে বা একটা বিল্ডিং এর মতো চিন্তা করেন যে বিল্ডিং উপর থেকে দেখলে মনে করেন সব বিল্ডিং এর ছাদ আছে কিন্তু বিল্ডিং এর নিচে থেকে দেখলে বিভিন্ন স্থানের উপর ভিত্তি করে বিল্ডিং এর পাইলিং ডিফারেন্ট বা এটা সেটা ডিফারেন্ট রাইট দ্যাট সর্ট অফ থিং আর কি যে মানে আপনার একজন রেগুলার ইউজার যে ডেভেলপার যদি কোবারনেটিস ইউজ করে তার কাছে ইউজার এক্সপেরিয়েন্সটা ফেয়ারলি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেমন একটা পড বানাবো পডটা রান করবে দ্যাটস ইট কিন্তু আপনি যখন আপনি যদি একটা কুবারনেটিস ক্লাস্টারের জন্য ইনস্টলার বানান যে আমি আমার এই পার্টিকুলার ডেটা সেন্টারের জন্য আমি কুবারনেটিস ডিপ্লয় করব তখন ইউ हैव লট অফ অপশনস টু ডু সর্ট অফ কাস্টমাইজেশন অ্যাজ ইউ नीड হ্যাঁ সো এটা অবভিয়াসলি টু সারটেন এক্সটেন্ট मेक्स इट मोर কমপ্লেক্স বিকজ ইউ नीड टू আন্ডারস্ট্যান্ড অল দোস অ্যাসপেক্ট অফ থিংস বাট দেন বাট मेक्स इट পসিবল তো আপনারা এইখানে যে কিউবলেটে তো আপনারা যদি এই পার্টিকুলার গাইডটা পড়েন তো এখানে যেটা হলো যে কোবারনেটিসে আমরা এতক্ষণ যে জিনিসটা আসলে বললাম এটার জেনারেল টার্মিনোলজি হচ্ছে ওয়ার্কলোড মানে অ্যাপ্লিকেশন ওয়ার্কলোড আর কি ধরনের কাজ আপনি করাতে যাচ্ছেন তো এখানে আমরা হচ্ছে পড যেটা পডটা হচ্ছে এসেনশিয়ালি ওর লাইক এ ইউনিট ওয়ার্ক অফ ইউনিট মানে ইউনিট অফ ওয়ার্ক আর কি মানে এটা ছোট কিছু রান করানো সম্ভব না কিন্তু এটার বেশ কিছু हायर লেভেল কনসেপ্ট আছে তো হাই লেভেল কনসেপ্টগুলো এখানে আপনার এক্সপ্লেইন করা আছে তো যেটা সবচেয়ে কমন হাই লেভেল কনসেপ্ট এটা হলো ডিপ্লয়মেন্ট তো ডিপ্লয়মেন্ট হচ্ছে গিয়ে কি যে আপনার একটা ডিপ্লয়মেন্ট থেকে জিনিসটা যেভাবে রান করে যে আপনার একটা ডিপ্লয়মেন্ট আছে ডিপ্লয়মেন্ট থেকে एक्चुअली যেটা হবে যে একটা রেপ্লিক এক মানে এগুলো সবই হচ্ছে 1:m টাইপের আর কি যে একটা ডিপ্লয়মেন্টের কারণে এক বা একাধিক রেপ্লিকা সেট থাকতে পারে and then tar theke hocche je ek ba ekadhik pod thakte pare tarpore ekta common holo apnar demon set demon set theke hocche je ek ba ekadhik eta actually n legacy karon joto gula node node shongkhok pod thakbe ashole apnar i class e stateful set eta onekta deployment er moto kintu eder jeta holo giye je like deployment but ख्याल कर जब 
job ta jeta holo je one of uh, one of product one of what uh, so apnar eta ekbar run hobe run hoye complete hole job shesh hobe apni hoyto bolite paren je eto bar run hobe ekbar run hoye bondho hoye gelo abar ekbar run hoye bondho hoye gelo are ekbar run hoye bondho hoye so apni you can essentially decide je koy bar run hoye bondho hoye bar eta sort of like a mane batch job ar ki so essentially batch what uh, batch korar jonno তো এই যে জিনিসগুলা আছে এগুলাও আসলে হচ্ছে যে কুবানিটিস এর যত অবজেক্ট আছে ওদের সবার এই মানে আইডেন্টিফাইং পার্টটা হলো এই প্রথম দুই লাইন এটাকে আর কি বলা হয় ওদের টাইপ মেটা এসেনশিয়ালি কুবানিটিস ওদের এই যে এপিআই অবজেক্টগুলো যে আছে এদের জন্য একটা টাইপ সিস্টেম ইনভেন্ট করছে আচ্ছা আমাদের যেমন ধরেন জাভাতে বা গোতে অবজেক্টে যেমন একটা মানে সি প্লাস প্লাস এ অবজেক্টের ক্লাস টাইপের একটা টাইপ সিস্টেম আছে কুবারনেটিসে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা অবজেক্টের একদম ওই ইএমএল মানে আপনার যে বাইনারি যে মানে মানে অন দা ওয়্যারে যখন আপনি সিএলআইজ করতেছেন তখন ওর আসলে একটা টাইপ ফর্মে টাইপ মানে টাইপ সিস্টেম আছে ওই টাইপ সিস্টেমের জন্য তিনটা ইনফরমেশন লাগে তিনটা ইনফরমেশন হচ্ছে এইটা এই এপিআই ভার্সনটা যেটা এটা আসলে হচ্ছে যে দুইটা জিনিসের কম্বিনেশন এটাকে বলা হয় এপিআই গ্রুপ बेस कत गुल তারপরে এক সময় ছিল বেটা 2 এখন আছে এটা এবং আপনারা ডক যদি দেখেন আপনারা দেখবেন অনেক জায়গায় তে এক্সটেনশনস v1 বেটা 1 আছে সো হোয়াট ইজ দ্যাট मींस যেটা হলো যে কুবারনেটিস এর যে এপিআই এর যে রিসোর্স গুলো আছে এই রিসোর্স গুলো মনে করেন যে ওভার টাইম ওরা মডিফাই করে করতে পারে তো যখন মডিফাই করে ওরা করে কি যে অবজেক্টের আপনার মনে করেন যে নতুন আরেকটা মানে এই টাইপ মেটা অ্যাসাইন করে আচ্ছা रिटार्न कर टाइपेड करते हैं and then existing version gula theke conversion er logic ta apnar server er modhe likhte hobe jeta ora hate lekhe likha diya tar pore hocche je apni jodi basically notun type er mane server side e sub mane registration korte hoy ar ki especially server jokhon oita dekhte pacche then apni jokhon notun format e jodi object ta request koren tale age je purano object je gula chilo ogulo ar ki dynamically convert hoye apnar notun format e apnar kache ashbe ba apni jodi mone koren je notun format e save koren and then existing client jara mone koren purano format e read korte chilo ora purano format e access korte chay tara still apna notun object ta purano format e conversion hoye apte parbe acha etar jonno to orai nijerai kore karon amader to kichu likhte hoy na apnar user er kichu korte hobe na eta holo je apni jodi mone koren je nijer controller implement korte chan tokhon apnar controller er moddhe jodi apni abar nijer custom resource type define koren tokhon apni you can you can take advantage of this features but emnite regular user hisebe apnar kichu korte hobe na मैं এটা কি ফুল রিলিজ আর কি জি এ রিলিজ এসেনশিয়ালি ওই অবজেক্ট গুলো মানে পাবলিক রিলিজ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এটা আর কি থাকবে সাপোর্ট অ্যাট লিস্ট 
মানে মানে চলে যাচ্ছে না এর সাপোর্ট মানে এর সাপোর্ট আর কি লং টার্ম থাকবে মানে যখন ওরা ভি1 বিটা 1 এ ছিল প্রতি রিলিজে রিলিজে ওরা কিছু চেঞ্জ চেঞ্জ করতেছিল बेस्ड অন ইউজার ফিডব্যাক এন্ড দেন ওয়ান্স দে সেটেল অন ভি1 ইটস লাইক স্টেবল ফরম্যাট আর সো এই ভি1 ফরম্যাটে আপনার অবজেক্টগুলো আছে তো এটা হলো প্রত্যেকটারই একই রকম আছে সো স্টেটফুল এরপর স্টেটফুল এর মানে এর জিনিস হলো সেম আর কি কাইন্ড অফ জাস্ট চেঞ্জ দিস দিস সো জব এর জন্য হচ্ছে একই রকম জব এর জন্য অবশ্য ইন্টারেস্টিং জব এর জন্য এটা আবার অন্য জব এর জন্য এটা হলো ব্যাচ এগুলো আমি ইউজ করছি বলে আই ক্যান নট মেমোরাইজ ইট বাট ইউ উইল মেমোরাইজ ইট ইউ ইউজ ইট অল দা টাইম সো সো এরকম আর কি সো এইভাবে করে এরপরে আর এখানে যে এই মেটা ডাটা টাইপের যে পার্টটুকু আছে এই পার্টটুকু একটা স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাট আছে এটা কুবারনেটিস এর ভাষায় মানে ওদের গো এর ল্যাঙ্গুয়েজে ওরা এটাকে বলে অবজেক্ট মেটা তো এই যে অবজেক্টগুলা আছে এই অবজেক্টগুলার আপনার এখানে যে ডকুমেন্টেশনগুলো আছে এইখানে হচ্ছে যে আপনারা যদি ইউজার হিসেবে চিন্তা করেন যে কিভাবে করে কিভাবে করে কাজ করতেছে যেমন আপনারা যদি ডিপ্লয়মেন্টে যান লাইক ইউ ক্যান সি যে এই যে অবজেক্টগুলো হলো এই ফরম্যাটে আছে এন্ড দেন এখানে মনে করেন যে বিভিন্ন রকম সেকশন ডিফাইন করা আছে দিস ইজ অল গুড কিন্তু আমি যেটা বলবো যে আপনারা যেহেতু প্রোগ্রামার সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু আপনারা হচ্ছে যে এই রিপোর্টে যেতে পারেন গিটহাব কোয়ারেন্টিন/এপিআই এখানে আসলে ওদের সবগুলো অবজেক্টের মানে এটা হলো যে মানে এটা হলো আর কি রেকর্ড অফ ট্রুথ আর কি মানে এটা হলো যে সিস্টেম অফ রেকর্ড মানে এইখানে হচ্ছে আসল ডিফাইন করা সো হোয়াট এভার ইউ সি হিয়ার ইজ দ্য ফাইনাল এবং এখানে মনে করেন যে কুবারনেটিস এর রিলিজের উপর ডিপেন্ড করে করে এসেনশিয়ালি প্রত্যেকটা ট্যাগ আছে যেমন ধরেন আমি আপনাদের ক্লাস্টার বানাইছিলাম 11.3 তে রাইট সো আই ক্যান গো টু দিস যে আমি যখন ক্লাস্টারটা বানাই এই যে আমি উপরে চলে গেছি আমি যে যে মানে আমি যখন মিনি কিউব ক্লাস্টারটা বানাইছিলাম আমি এরকম একটা কমান্ড ইউজ করেছিলাম রাইট কুবারনেটিস ভার্সন 1.3 111.3 সো এই 111.3 ভার্সনের ট্যাগে যদি যাই আপনার ওই ওদের যে ওদের কিছু অবজেক্ট মানে ওদের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে এই এপিআই গ্রুপের যে জিনিসটা এই গ্রুপ অরিজিনালি ওরা শুধুমাত্র কাইন্ড এই কনসেপ্টটা ইউজ করত তো এই এপিআই গ্রুপ কনসেপ্ট এপিআই ভার্সন জিনিসটা ওরা পরবর্তীতে সরো রেট্রোফিট করছে আর কি তো রেট্রোফিট করা যেটা হয়েছে যে এইটাকে আর কি ওরা বলে কোর ভি1 মানে এটা একদম প্রথম ভার্সনে আসছিল হ্যাঁ সো এদার হল কোর ভি1 আর বাকি সব যত রকম টাইপের ভার্সন মানে আছে যেমন ধরে যে ব্যাচ বললাম রাইট ব্যাচ ভি1 তে যদি যাই এখানে টাইপস এর মধ্যে যাই গেলে আমি যে জব বলতেছি এই জব এর মনে করেন এই যে টাইপ মেটা একটা অবজেক্ট আছে অবজেক্ট মেটা একটা অবজেক্ট আছে ইউ ক্যান সি অল দ্য স্টাফ এন্ড দেন তারপরে অফ স্পেকে কি আছে জব স্ট্যাটাসে কি আছে তো যে জিনিসটা হলো যে আপনি এখান থেকে এবং এখানে হচ্ছে আসলে ডিটেইল সর্ট অফ লাইক এ ডকুমেন্টেশন আছে যে হোয়াট ইজ দিস সাপোজড টু সো আপনারা যখন মনে করেন এগুলা নিয়ে কাজ করবেন আমি আর কি ইউজুয়ালি অলওয়েজ রিকমেন্ড যে এই ডকুমেন্টেশন ইজ গুড বাট সামটাইমস একটা পুইয়া আপনি হয়তো ডিটেইলস বুঝতে পারবেন না সো দেন ইউ ক্যান অলওয়েজ কাম হিয়ার এবং মনে করেন যে এখানে যখন আসবেন তখন আপনি দেখতে পাচ্ছেন আপনার জেসন ফরম্যাটে এক্স্যাক্টলি কি হওয়ার কথা কোনটা অপশনাল কোনটা অপশনাল না সো ইউ ক্যান ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি হোয়াট ইজ গোইং অন এবং এইখানে আমি যে এই যে এটা বোধহয় আমি কি বলছিলাম আপনাদেরকে আপনারা এখানে সোর্স গ্রাফের একটা প্লাগইন আছে ক্রোম এর আই রিকমেন্ড ইউ টু ফলো দিস সোর্স গ্রাফ मन कर এটা তো আলটিমেটলি এই এপিএস/ভি1 টাই না হ্যাঁ এপিআই ভার্সন ভি1 যেটা সো আমি যদি এখানে পড স্ট্রাক লিখে সার্চ দেই এই যে পড আমরা যে পড ক্রিয়েট করেছিলাম এবং পড এর স্পেকে যদি যাই সো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ সো এখানে ডিফাইন করা আছে ওকে সো এখান থেকে হচ্ছে আপনারা দেখতে পাবেন সো এইভাবে করে যত টাইপের অবজেক্ট আছে ইউ ক্যান অলওয়েজ সো গো টু দা ডিফ সোর্স আর কি যে হোয়াটস ওয়াজ ডিফাইনড এন্ড হোয়াটস নট রাইট এন্ড ইউ ক্যান ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট এবং এটা আর কি ওই আপনার এপিআই গ্রুপ এপিআই মানে এপিআই গ্রুপ স্ল্যাশ ভার্সন তারপরে স্ল্যাশ দিয়া হচ্ছে মানে তার ভিতরে আর কি হচ্ছে যে আপনার টাইপগুলো আর কি ডিফাইন করা আছে দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ 
আর আপনাদের এগুলো যদি আপনারা মনে করেন যে কোডের থেকে ক্রিয়েট করতে চান তো ওদের একটা ক্লায়েন্ট আছে এইটা সোর্ট অফ অটো জেনারেটেড এটা অটো জেনারেট করার টুলগুলো ওরা প্রোভাইড করে সো যাতে আপনার কাস্টম রিসোর্স যদি আপনি বানান তার জন্য যাতে আপনি ক্লায়েন্ট জেনারেট করতে পারেন তো এখানে আপনার এই যে ধরেন কোর ভি1 মনে করেন আপনি পড বানাইতে চান হাতে তাহলে এই পড এর যে এপিআই আছে এখানে একটা এপিআই আছে ক্রিয়েট পড অবজেক্ট খেয়াল করবেন যে এই পড এর এটা ভি1 যে এটা হচ্ছে যে ওই যে এপিআই কোর ভি1 থেকে ডিফাইন করা সো সো এই দুটো প্যাকেজ আসলে একসাথে কাজ করেছে খুব আনি নিজের মেইন জিনিস যেটা হলো যে আপনাকে সব লাইব্রেরি আপনি যেটা যেটা ইউজ করেন সবগুলা হচ্ছে যে ম্যাচিং ভার্সনে হইতে হবে তো ওই আপনার 111 এর সাথে এটার ভার্সন নাম্বার হচ্ছে ভার্সন 8 এটা আবার একটু অন্যভাবে ভার্সন নাম্বারিং করা সো হাউ ডু আই নো এটা হলো যে আপনি ক্লায়েন্ট গোর ওই একদম টপ রিডমি পেজে গেলে ইউ উইল বি এবল টু সি যে এই 11 পয়েন্ট ভার্সন আচ্ছা যে এটা আসছিল এই যে টিক মার্কটা না এটা মানে হচ্ছে যে আসলে এটার ভার্সন নাম্বারটা এই যে আর কি সো সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ আম তো এখন লেটেস্ট আসলে হচ্ছে 12 112 আর কি 112 रिटार्न कर তো এডার যদি एग्जांपल দেখতে চান আপনারা জাস্ট কুবারনেটিসে সার্চ দিলে ইউ উইল ফাইন্ড লট অফ एग्जांपल আ অথবা আই গেস আই ক্যান শো ইউ ফিউ एग्जांपल আমার এখানে আছে যেমন এটা একটা খুবই সিম্পল एग्जांपल ইউ গাইস ক্যান সেট আপ টু দিস সো এখানে কুবারনেটিস এর আপনার আমি যেমন ধরেন যে একটা কনটেস্ট ক্রিয়েট করে এখানে কাহিনী হলো যে আপনার লোকাল মেশিনে আপনি যখন একটা ক্লাস্টার এই মিনি কিউব দিয়ে ক্লাস্টার বানাবেন তখন কি হয় যে আপনার আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু শো দিস ফাইল কারণ আমার এখানে লোকালি আরো ক্লাস্টার কানেক্ট করা আছে সো এই কিউব কনফিগ বলে একটা ফাইল পাবেন তো এই কিউব কনফিগ ফাইলের মধ্যে এটাও আসলে একটা এপিআই দিয়ে ডিফাইন করা এই ফাইলের ফরম্যাটটা তো এখানে হচ্ছে যে এখান থেকে পড়ে আপনার ওই কারেন্ট ক্লাস্টারটা নিয়ে মানে ক্লাস্টারের কানেক্ট হওয়ার জন্য বিশেষালি ক্লাস্টারের হচ্ছে যে সিএ সার্টিফিকেট লাগে মেবি আই ক্যান জাস্ট শো দিস কল ইয়া সো মনে করেন যেমন এখানে আমার একটা ক্লাস্টার আছে ঠিক আছে এই ক্লাস্টারটার সিএ সার্টিফিকেট কি এই ক্লাস্টারটার নাম কি মানে সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস কি তার সরব এখানে আছে বা যেমন আমার যে এখানে লোকাল মিনি কিউব ক্লাস্টারটা আছে এই মিনি কিউবের ক্লাস্টারের সার্টিফিকেট অথরিটি ফাইলটা সিএসআর এর ফাইলটা হচ্ছে এই পাথে আছে সি ফাইল শো ইট আই ক্যান ডু দ্যাট সো দ্যাটস দ্য ফাইল আর কি সো ও এখান থেকে পড়ে এখানে সার্ভার ইউজ করে এবং এখানে হচ্ছে যে প্রতিটা ক্লাস্টারের একটা করে ইউজার ডিফাইন করা থাকে এখানে শো ইট অ্যাক্সেস টু ক্যান সো সো এখানে মনে করেন যে ইউজার ডিফাইন করা থাকে and then er pore hocche je oi cluster ebong user ei dui tar combination ke ora bole context so sei ta holo ekhane combine korche and then er pore hocche je apnar ekta current context thakbe so jeita current context oi context ta u use kore hocche je oi server ta te ora connect korte pare mane main jeita kahini holo je apnar local cube config file e apni at a time onek gula cluster er man login information rakhte paren but jeita apnar current context jokhon apni cube ctl get nodes get pods eshe command diben তখন হচ্ছে যে আপনার কারেন্ট ক্লাস্টার যেটা ওইটারটাতে আর কি কানেক্ট হবে সো ইউ ক্যান সি যেমন আমি গেট নোটস দিলে এটা হচ্ছে আমার এইটা তো আমি যেমন এখানে মনে করেন কিউ সিটিএল এর কনফিগ কমান্ড আছে তাহলে আই ক্যান সি বা এখানে কনফিগ এর আন্ডারে আপনারা মনে করেন যেমন গেট কনটেক্সট দিলে আমি দেখতে পাই যে আমার এখানে কি কি কনটেক্সট আছে সো 
যেমন আমার এখানে এতগুলো আলাদা আলাদা ক্লাস্টার আছে আর কি কানেক্ট করা সো দ্যাটস দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ এবং এখানে মনে করেন যে এখানে চাইলে নেম স্পেস সেট করে দেওয়া যায় তাতে যেটা হবে কি কি যে আপনার ডিফল্ট নেম স্পেসটা ডিফল্ট নেম স্পেস না হয়ে আপনার এখানে যে নেম স্পেসটা বলা থাকবে এটা ডিফল্ট হিসেবে ইউজ হবে সো ধরেন আপনি যদি কখনো সে মনে করেন যে কিউব সিস্টেম নেম স্পেসে অল দা টাইম কাজ করতেছেন রাইট বারবার এটা টাইপ করার তুলনায় এখানে সেট করে দিতে পারেন দিতে পারেন যে রিলে আর কি ওকে মানে আপনারা বারবার টাইপ করতে হবে না সো দ্যাটস হোয়াট ইট ইজ সো এখন এই জিনিসটা এখানে কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো যে আপনি যখন ইয়াতে কানেক্ট হবেন এমন করে কুবারনেটিস এর ওদের যে ক্লায়েন্ট গো লাইব্রেরি ইউজ করে যখন কানেক্ট হবেন তখন কারণ আপনি বলতে পারেন যে আপনার এই হোম ডিরেক্টরির ভিতরে কিউব কনফিগ ফাইলের মধ্যে এই মিনি কিউব কনটেক্সটটা ইউজ করে আপনি কানেক্ট হতে চান তো এরপরে এখানে কনফিগটা ইউজ করে একটা ক্লায়েন্ট বানাইলেন বানানোর পরে যেমন ধরেন আমি বলতেছি কোড ভিউ ওয়ান নোড লিস্ট আমি নোডের লিস্ট করতে যাচ্ছিলাম চলো রে লিস্ট দিলে পরে আমার এখানে এই যে অবজেক্টের লিস্ট আসলো এরপরে এটারে আর কি আমি যেমন ধরেন এখানে সর্ট করছি আর কি নাম দিয়ে তা আমার এখানে তো নোড একটা আছে ওটা কোন রিলে ম্যাটার করে আলটিমেটলি হচ্ছে যে এগুলো আমি প্রিন্ট করছি নোডের নাম আমি জাস্ট এটা একটা ডেমো প্রোগ্রাম আর কি করছিলাম সো সো দ্যাটস থর্ড থিং আর কি সো দ্যাটস হাউ আপনি মনে করেন যে আপনারা আমাদের <laughs> কাস্টম রিসোর্স জিনিসটা একটা যেটা হলো যে সবকিছু আসলে আপনার যে এসিংপের কনসেপ্ট এবং এই জিনিসটা যে প্রোগ্রামেবল মানে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার is now finally programmable by anybody so you can do anything and then apnar jehetu eta pura http api based so apni ashle kono language that are restricted na on a realistic sense because apni just mone koren je java te korte paren python e korte paren whatever programming language you like you can essentially do it as long as you have your own client language um so eta holo byapar so ami bolbo je apnara i think probably got some idea ami ekhane ekta important area skip korchi ajke jeta holo je amra shashudh ashole compute ongsho ta chinta korchi but kibhabe mone koren je networking segment ta kaaj kore to networking er ongsho tar jonno apnara ami bolbo je if you go just read this thing ekhane je services section ta ache ekhane ashole motamoti besh kichu jinish gula bola ache আপনারা যদি মনে করেন যে নেটওয়ার্কিং এর ডিটেইলস জানতে চান হোয়াট উইল বি গুড এখানে রাউটার নামে একটা প্রজেক্ট আছে এই প্রজেক্টটা আসলে আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু যেটা হলো যে এখানে কিছু সুন্দর ব্লগ পোস্ট আছে যেমন কুবারনেটিস নেটওয়ার্কিং এই ব্লগ পোস্টটা মনে করেন যে অ্যাকচুয়ালি কুবারনেটিস এর নেটওয়ার্কিং এর যে রিকোয়ারমেন্টস কি কিভাবে কাজ করে এটা হলো ওদের রিকোয়ারমেন্টস লাইক দ্যাটস ইজ অ্যাকচুয়ালি হাউ এক্সপ্লেইনস হাউ দিস থিং ওয়ার্কস কারণ ওরা এই লোক আসলে যেটা করছে আপনার ওইটার জন্য 
মনে করেন যে নিজেরা একটা পড ক্রিয়েট করা ইয়া করা এগুলা করতে পারেন আমি আপনাদেরকে কোয়ান্টিস এর ওদের মেইন ওয়েবসাইটে প্রচুর ইএমএল एग्जांपल আছে বাট আই গেস আমি আমি পার্সোনালি আই কিপ সাম एग्जांपल হ্যান্ডি अराउंड जस्ट फॉर যেমন এটা হচ্ছে একটা পড এর एग्जांपल ইউ মাই ইউ মাই ফাইন্ড সাম ইউজফুল স্টাফ হিয়ার আই মিন এখানে এগুলা হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় মনে করেন যে আমার টপ করে একটা ইএমএল বানানো দরকার লাইক মাই হ্যাপি मात्र मेमोरि दरकार लोकेब्रेरि लिखे पैरामिटर আচ্ছা না আমি হচ্ছে অনেকগুলা কোড ঘাটছিলাম এর জন্য সব জায়গায় দেখি মানে एवरीथिंग ইজ টু দা একটা কনটেক্সট রিলেটেড থাকে আর কি তো আমি কনফিউজ আসলে 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 থিংক করে কিভাবে যে জিনিসটা আসলে ক্লিয়ার কনটেক্সট আছে বাট সবাই চিন্তা করছে না মানে ধরেন কনটেক্সটের আরেকটা কমন ইউজ যেটা হলো যে মনে করেন আপনি একটা রিকোয়েস্টে কোন অ্যাক্টিভিটি করতেছেন রাইট তো রিকোয়েস্টের মধ্যে মনে করেন যে রিকোয়েস্টের একটা টাইম আউট আছে তো কনটেক্সটটা যখন আপনি ক্রিয়েট করবেন তখন আপনি এই টাইম আউট সেট করে দিতে পারেন যে আমার রিকোয়েস্টটা এত সে মনে করেন 200 মিলিসেকেন্ড পরে টাইম আউট হয়ে যাওয়া উচিত সো আপনি 200 মিলিসেকেন্ড পরে যদি কনটেক্সটের টাইম আউট হয়েছে কিনা কনটেক্সটের একটা ডান বলে একটা চ্যানেল আছে সো আপনি যদি এরকম লেখেন যে সিলেক্ট ডান ওইটা যদি রান করে তার মানে হলো গিয়ে যেটা ডান হয়ে গেছে রাইট মানে আপনার এরকম আর কি যে আপনি ধরেন সিলেক্ট লিখলেন 
সিলেক্ট করুন হ্যাঁ এখানে মনে করেন যে আপনার হ্যাঁ কেস থাকলো হলো গিয়ে যে এই কনটেক্সট ডট ডান আর কি তো এটা যদি আগে রান হয়ে যায় তার মানে আপনি মনে করেন যে তখন ওই http ডট রাইট দিয়া লিখে দিলেন যে টাইম ডাউট হোয়াট এভার রাইট আর আর আরেকটা যে কেস আছে এই কেসে মনে করেন যে আপনি হচ্ছে ওয়ান এভার আপনার অ্যাকচুয়াল অ্যাক্টিভিটি করতেছেন ধরেন ডাটাবেজে যাইতেছেন বা আরো হয়তো কোনো http কল করছেন হোয়াট এভার ইউ আর ডুইং সো ওই 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 জিনিসটা এই দুইটা এই দুইটা হচ্ছে আর কি ওর কমন যে কে এটা হলো একটা মানে সর্ট অফ মেমরি যেটা আপনি মানে লোকাল স্টোরেজ যেটা হচ্ছে যে আপনি ওই রিকোয়েস্ট স্কোপ ভেরিয়েবল স্টোর করতে পারেন टाइम जिन मैं কোবানিস আসলে আপনার ডকার সোয়ার মোডে কমপ্লিটলি রিপ্লেস করে আর ডকার কম্পোজ কেও আসলে এসেনশিয়ালি মানে ডকার কম্পোজ আমি খুব নিজে डायरेक्टली ইউজ করি না আমি যেটুকু বুঝি ডকার কম্পোজ হচ্ছে আসলে একটা কোডের মতো মানে আপনি একসাথে কয়েকটুকুলা কন্টেইনার একটা মেশিনে রান করতে পারেন ওরা আর কি মানে ওই নির্দিষ্ট ফরম্যাটে মানে মাউন্ট করা থাকবে কি কার সাথে কেমনে কানেক্ট হবে আর কি আপনি বলে দিতে পারেন তো আপনি যদি মনে করেন কোবানিস ইউজ করেন দেন ইউ ডোন্ট नीड আইদার অফ देम আর কি মানে কম্পোজ বা সোয়ান হ্যাঁ মানে কুবারনেটিস দুটকে রিপ্লেস করে রাইট আর আমি যদি মানে মাল্টিপল পিসি তে যদি ডিপ্লয় করতে চাই আমার ধরলাম অনেকগুলো মেশিন আছে সবগুলোতে আমি ডিপ্লয় করতে চাই মানে কুবারনেটিস এ তখন মানে মিনি কিউ কোথায় স্টার্ট করব আর কোথা থেকে মানে জাস্ট আমি ক্লায়েন্ট হিসেবে অ্যাক্সেস করব মিনি কিউ তো লোকালি না মিনি কিউ হচ্ছে যে আপনার লোকাল ডেভেলপমেন্টের জন্য আপনারা যখন এই ডকুমেন্টেশন করবেন হ্যাঁ তাহলে লোকাল মেশিনে একটা সিঙ্গেল নোডে ক্লাস্টার বানানোর জন্য মিনিকিউ রান করতেছেন কিন্তু আপনারা যদি মনে করেন যে একটা ইয়া করতে চান মনে করেন যে আপনি একটা মাল্টি নোডের ক্লাস্টার রান করতে যাচ্ছেন তো সেটা যখন আপনারা ধরেন রান করেন যেমন আমি আসলে আপনাদেরকে দেখাতে পারি লেট মি টার্ন অফ রেকর্ডিং ওকে 